Михаил, а давайте с вами начнем с э, генерала Сырского. Э, тема, которая, конечно, сейчас мусолится в пропагандистских СМИ, а в Украине это тоже э, такой с причиной лобум украинскую мову. Чего ожидает не только от нового главкома, но и от его команды, которую э, президент продолжает обновлять? Изменение тактики действий, что касается сухопутной части войны, ну, то, 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 что происходит по сухопутному плацдарму, и, соответственно, чтобы мы как бы другим взглядом посмотрели на происходящие события именно с военной точки зрения, не с точки зрения специальных операций, потому что здесь у нас эффективно работает служба безопасности Украины, эффективно работает главное управление разведки. Мы видим совершенно измененные условия ведения войны в Черноморской акватории, на полуострове Крым и так далее. А вот все, что касается сухопутной части войны, то есть то, что касается Донецкого, Луганского, Запорожского, Херсонского и Харьковского направления, то, конечно, хотя бы, чтобы была несколько иное, иное, иная точка зрения на то, что нужно делать, с учетом того, что 23 год, к сожалению, не дал тех объемных результатов, на которые мы рассчитывали, ну, имеется в виду в целом, да, и, соответственно, мы не можем себе позволить, исходя из того, что сегодня происходит в Российской Федерации, не можем себе позволить такую зайти в стагнационную войну, ее называют, mm -hmm. очень странно называют, позиционная война, на самом деле это обычная стагнация с постепенным снижением интенсивности боевых, де... боевых действий, но при этом, опять же, с периодическими обострениями вот этих горячих фаз войны, объемной войны и с продолжением ракетных обстрелов территории Украины. То есть, грубо говоря, все, что мы видим сейчас в России, Россия полностью перестраивает свою экономику. Это не значит, что эта экономика будет состоятельна, ну, в хорошем смысле слова, но, тем не менее, они очень много денег тратят на военное производство, они продолжают рекрутинговые и мобилизационные мероприятия в большом объеме, да, и это касается прежде всего регионов российских, которые есть такие несостоятельные, ну, то есть нищие, по сути, и, соответственно, Россия все больше и больше забирает денег из социальных программ и переводит эти деньги в военные программы. Ну, то есть, грубо говоря, бюджет российский выглядит как такой классический милитарный бюджет. И, соответственно, мы видим по линии фронта накопление ресурса российского, в том числе мобилизованных, там порядка более там, 450 тысяч человек. И понятное дело, что Россия уже не выйдет из войны, из войны пока она ее не проиграет. Ну, или пока она не одержит победу да, над странами демократии. И, соответственно, вот, грубо говоря, пересидеть войну не получится. То есть быть в такой позиционной, длительной войне не получится. И нужно как-то по-другому смотреть на то, что происходит по линии фронта. Мне кажется, что вот это объемное, скажем так, обновление военно управленческого звена в вооруженных силах, оно, наверное, даст свои результаты, и результаты это будут, на мой взгляд, позитивными. Потому что, еще раз подчеркиваю, меняют там не просто по принципу одного человека на другого человека, а меняют именно подходы. Соответственно, вся команда в целом э, меняется, и мы видим полное обновление генерального штаба и полное управление э, начальников тех или иных родов войск. Ну и, соответственно, я надеюсь, что будут уже изменения в тактике ведения боевых действий. Что бы вы ответили тем, кто бесконечно заявляет, что поменяли значит, Залужного на человека с, там, не знаю, на расиста, на россиянина и так далее и тому подобное, как только не летит это все из пропаганды и не только? Ну вот о происхождении Сырского, о его месте рождения, о том, что его родители как бы, живут в Российской Федерации и так далее. А, ну, пропаганда мы с вами не развеем, она примитивна и будет продолжать делать акценты на то, что вызывает, ну, скажем так, сарказм, иронию, не более того. Потому что, честно говоря, знаете, когда люди, родившиеся, там, например, 60-е, 65-е, 70-е годы, ну, то есть, по сути, родившиеся в Советском Союзе, независимо от нашей оценки Советского Союза, я крайне негативно отношусь к СССР как, как к концепции. Но, тем не менее, обвинять в этих людей в том, что они вынуждены были тогда родиться, и, соответственно, их семьи переплетены и живут в разных странах, которые образовались после 91 -го года. И, соответственно, посмотрите, взрослые Взрослый человек ведь несет за себя ответственность, правильно, прежде всего. Взрослый человек несет ответственность за своих родных, там, близких, которые э, не являются членами непосредственной семьи. Да? Ну, то есть там, дети, жена, муж и так далее и тому подобное. Если они живут своей жизнью, там, братья, сестры, родители, которые могут жить где угодно э, и смотреть на некоторые вещи по-другому и так далее. Или взрослый человек должен быть э, в ответе за тех, да, кто там, живет по другим принципам. Это как бы странно выглядит. Но тем не менее, давайте 
зафиксируемся по сырскому. Мне очень нравится, да, когда в вину ставят человеку, который... Я просто думаю, почему в вино это не ставили, когда нужно было планировать Киевскую операцию, когда нужно было планировать Харьковскую операцию, или когда нужно было планировать операции в зоне АТО или в зоне АОС в 2015, 2016, 2017 году. Ну или вообще, в принципе, тогда не обращали внимания. А сейчас мы обращаем внимание. Давайте-ка оценивать действия человека. Не то, где он родился, и не то, где живут часть его семьи, часть, подчеркиваю, семьи, причем не близкая часть может быть семьи, то есть он может с ними не общаться вообще, и там действительно летиями не общаться и так далее. А давайте оценивать то, что он делает, как он делает, то есть какие результативные действия уже есть в его бэкграунде и с точки зрения полномасштабного отражения, ну действия во время полномасштабного отражения, и с точки зрения действий во время всей войны против России, которая началась, напомню, в 2014 году. И, соответственно, на мой взгляд, у Сырского очень четкая, конкретная биография человека, который имеет успешные антироссийские, в хорошем смысле слова, военные операции. И большие, и малые планирование качественное. Кроме того, Сырский относится к категории людей трудоголиков, которые постоянно находятся на переднем крае, то есть постоянно внутри войны, внутри непосредственно войны. Еще раз подчеркиваю, не просто где-то там далеко и просто оценивает войну со стороны, а именно внутри войны. Он прекрасно знает наши возможности с точки зрения инструментальности, наши возможности с точки зрения человека, ну то есть имеется в виду наших мобилизованных, наших военнослужащих. Ну и, конечно же, он прекрасно знает потенциал Российской Федерации, что там происходит, как происходит, куда они будут дальше развиваться, какие у них есть изменения в управленческом звене, то есть кто из них, кто в связи с двухлетним полномасштабным вторжением делает те или иные успехи, если так можно сказать, на линии фронта, на кого нужно обратить внимание, как этому противодействовать. На мой взгляд, Сырский один из наиболее опытных в этом плане командиров. Честно говоря, я, знаете, пропаганды будет много, ее есть много, ее чрезвычайно много. И на внутреннем рынке очень много специалистов на внутреннем украинском рынке. Это не только касается войны, которые все всегда знают, отлично знают, они безусловно дают качественные советы, поэтому страна выглядит именно так, как выглядит сегодня. Да? Ну, когда слишком много специалистов и мало кто понимает, что нужно логистически делать, то всегда все выглядит очень эффектно. Это сарказм сейчас. Точно так же очень много пропагандистских, пропагандистского шума, особенно модерируемого Российской Федерации на внешних рынках. Понятно, что сейчас Россия ведет себя, опять же, несколько иначе, более нагло, что ли, больше инвестирует денег и пытается играть вот в такие болезненные темы, традиционные для нас. Смотрите, у него же там в семье есть э, кто-то, кто живет в России. Ну, он родился же в Советском Союзе, поэтому он должен был вычистить всю свою семью, зачистить, чтобы нигде никто не жил, и, соответственно, вот тогда он был бы идеальным. Ну, на это обращать внимание, честно говоря, не советую. 